Ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento Pineta Oggi Reporter, dunque in apertura subito ancora una volta piena solidarietà all'editore di Telemare di Gorizia, storica televisione, la signora Maria Ferletic eh, perché questa emittente è ancora senza segnale tecnico. Ed ora veniamo al tema di oggi. Parleremo di un libro dal titolo Iron Prof. È stato scritto dal professor Giovanni Ciotto. Il sottoscritto lo ha raggiunto in occasione di una conferenza molto interessante. Vediamo dunque e sentiamo per coloro che ci seguono dalle radio il nostro servizio da Pordenone. Il mio libro si intitola Iron Prof ed è un libro che mescola vicende della mia vita privata, della mia vita sportiva e della mia carriera diciamo, di insegnante. Ho cercato di riassumere gli episodi più significativi della mia carriera di insegnante in una specie di diario che va da settembre fino a giugno e quindi il mio libro vuole essere un po' una riflessione sul mondo della scuola, sul mondo dell'oggi, sull'attualità eh, sui problemi che troviamo noi insegnanti nell'insegnare, eh, sui problemi che vengono posti appunto dai genitori, sul modo eh, attraverso il quale dobbiamo riuscire a coinvolgere i ragazzini delle medie, perché io insegno alle medie, riuscire a coinvolgerli e ad appassionarli a materie che a volte possono essere ostiche come italiano, storia e geografia. Spero di aver raccontato tutto questo in un libro, in un romanzo ironico, divertente, autoironico, anche perché c'è molto della mia vita e della mia vita privata. Lei ha parlato eh, di, di italiano, di, di lettere, ho dei bei ricordi, eh, era la materia preferita per me, in modo particolare, come le dicevo prima, fuori onda, eh, nel romanzo di Alessandro Manzoni, l'episodio della madre di Cecilia. Sì, lo leggiamo. Molto toccante, commovente, assolutamente. Sì, molto toccante, sì, molto com commovente. C'è ancora nelle nostre antologie, lo leggiamo ancora, io lo leggo ogni anno, lo faccio leggere, lo faccio studiare. E mh, questo cosa vuol dire? Vuol dire anche che brani che potrebbero sembrare molto ostici, perché tratti da libri impegnativi come i Promessi Sposi, possono essere proposti a ragazzini diciamo, di 13-14 anni se mediati dal, da parte dell'insegnante in maniera interessante, in maniera cattivante e se appunto l'insegnante riesce a trasmettere quei valori che i grandi libri, i grandi capolavori hanno, sono riusciti a trasmettere eh, da sempre, da quando sono stati scritti. E senta, sforiamo pure quei tempi perché merita questa conversazione. Ecco, la scuola, mi viene in mente una vecchia trasmissione telescuola, ecco, può essere utile per aiutare i ragazzi? Sì, eh, adesso purtroppo siamo passati a format, format televisivi tipo il collegio e quindi i ragazzini seguono più quello. E non so dire se la tv possa contribuire al miglioramento del mondo della scuola, però penso che ogni mezzo potrebbe essere utile. Eh, I ragazzini ovvio oggi sono più attratti da strumenti come internet, come i social, però insomma qualunque strumento potrebbe essere utile per avvicinarli agli argomenti che vengono trattati a scuola. Ecco, per quanto riguarda i social che per me internet è un po' un bel punto di domanda ecco, per i ragazzi, cioè eh, si rischia di, di farli entrare in, eh, come dire, in un oscurantismo? No, non dobbiamo censurare, non dobbiamo fare i censori, dobbiamo semplicemente cercare di creare in loro un senso critico, uno spirito critico, affinché siano in grado di recepire i contenuti positivi che arrivano dalla rete 
e eh, siano in grado di rifiutare invece i contenuti negativi. Non è facile perché a una certa età non si può pretendere che la coscienza critica sia così efficace come può essere quella di un adulto, però dobbiamo provarci, dobbiamo uh, tentare perché eh, la rete è il mondo dei ragazzini, i social è il, è il mondo dei ragazzini, non possiamo far finta che questi mondi non esistano. Quindi dobbiamo semplicemente eh, insegnare loro come usare al meglio questi, eh, questi mezzi. Ecco, eh, che ci sia una guida magari, che li aiuti, magari inserire questo, questo discorso su qualche materia, potrebbe essere non so, ad esempio materia integrativa oppure non so, anche a educazione civica. Sì, sì, infatti l'idea era di far partire un programma di educazione civica, poi all'ultimo momento il Ministro ha cambiato idea, quindi non partirà questo settembre, dovrebbe partire dal prossimo anno scolastico. Certo, bisogna in qualche modo eh, introdurre dei programmi, introdurre delle letture, degli stimoli che facciano riflettere su questi argomenti, perché i ragazzini maneggiano degli smartphone, maneggiano del, dei cellulari che possono diventare delle armi se usati male perché conosciamo benissimo il fenomeno del cyberbullismo che sta diventando sempre più diffuso e sempre più inquietante e purtroppo tanti ragazzini non si rendono conto dei danni che possono fare inconsapevolmente, più o meno inconsapevolmente, ad altri ragazzini attraverso insulti, attraverso minacce e ricatti. Quindi sì, bisognerebbe partire con un programma appunto apposta per tentare di affrontare questi, queste problematiche. Ecco, mi tocca una curiosità, poi andiamo anche in conclusione di questa intervista perché ho questa occasione di parlare, mi pare anche un po' di ritornare indietro nel tempo. Ecco, ma in classe i telefonini sono chiusi o no? Sì, 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 per fortuna sono quasi tutti spenti, lo devono essere, devono essere perché non hanno nessuna necessità di chiamare, c'è il telefono della scuola, se qualche ragazzino sta male, se ha dei problemi può usare il telefono della scuola, quindi i cellulari devono essere assolutamente spenti. Il problema nasce nell'intervallo e nei bagni, quindi qualche furbo se li porta in bagno, li accende in bagno, noi non possiamo controllare anche i bagni, quindi qualche cosa di, 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 di brutto che viene fatto spesso accade in bagno, però noi non possiamo avere un controllo assoluto. Dovrebbero essere loro, i ragazzini e i genitori a, a monitorare l'uso che viene fatto di questi cellulari. Anche perché la scheda si mette in testata ai genitori, perché loro sono dei minori, quindi ogni tanto il genitore, senza violare diciamo, la privacy del, del ragazzino, dovrebbe accertarsi di quello che fa il ragazzino attraverso il cellulare. Sì, questo è un ragionamento come si suol dire che non fa una piega, è matematico in effetti, l'insegnante è a scuola in classe che insegna come fa a essere anche nel bagno ovviamente. Ecco. E niente, un'ultima cosa, un messaggio che lei vuol dare ai giovani? Ai giovani? Beh io non sono pessimista, anzi voglio dare un messaggio ottimista perché appunto... Mh, Devo essere ottimista per necessità, facendo questo mestiere, eh, diciamo, avendo a che fare con le generazioni future, devo essere ottimista per quanto riguarda il futuro. E io vedo che appunto, come insegnante se riesco a coinvolgere i ragazzi, se riesco a, tra a trasmettere entusiasmo, se riesco a trasmettere la passione per le mie materie, vedo che poi tanti ragazzi mi seguono, si entusiasmano, scelgono anche le scuole superiori con orientamento umanistico perché vuol dire che io sono riuscito a trasmettere trasmettere l'amore per la letteratura, per le materie che insegno, quindi eh, voglio trasmettere appunto questo messaggio di ottimismo, di seguire le proprie passioni, perché alla fine sono le passioni che guidano la vita. Un bellissimo, un bellissimo messaggio che funziona, glielo posso anche garantire per mia esperienza, che poi ho, ho seguito alcune cose che mi piacciono in modo particolare, perché ho avuto un buon, una buona impronta, impronta nelle medie e soprattutto nel, in terza media. La ringrazio tantissimo, le auguro un buon lavoro e buon tutto e auguri per il libro. Grazie, grazie a voi e grazie ai telespettatori. Buonasera. Riprendiamo da studio, ringrazio per queste interessanti considerazioni, spiegazioni, il professor Giovanni Ciott, autore del libro Iron Prof. Grazie anche a voi che ci avete seguito, il nostro settimanale come sempre ritornerà la prossima settimana agli stessi orari. A presto!